കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച തൊട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ കർഫ്യൂ നടപ്പിലാക്കി അന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ വണ്ടി ഉണ്ടോ ഇതാണ് അവസ്ഥ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടിയിലെ ഉണ്ടോ മറ്റേ ഓണല്ലേ വണ്ടി ഓണാവുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കാനൊന്നും ഊരി നോക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എവിടെയും പോകാനില്ല കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇതിലും ജീവനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാൾ എവിടെ എവിടെയും പോയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ അത് വണ്ടി ഓണാവുന്നില്ല സംഭവം എൻ്റെ ഇഗ്നീഷൻ ഓണാവുന്നില്ല വെള്ളം കയറിയതാണോ എന്തോന്ന് അറിയാൻ പോയാ എന്തായാലും വണ്ടിയും പണിമുടക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ടേ മീൻ മേടിച്ചിട്ടാ ചേട്ടാ ഇതിന് മീനില്ലാതെ ഭയങ്കര വിഷമത്തിലാണ് പോയി മീൻ മേടിച്ചിട്ടാ ചേട്ടാ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം കേട്ടോ പുറത്തോട്ട് എന്തായാലും ബൈക്കിൽ പോകുന്നില്ല ബൈക്കിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല റോഡ് വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നത് കൊല്ലത്ത് പോളയത്തോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റോഡ് വഴി പോകാം റോഡ് വഴി മൊത്തം ചെക്കിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് വഴി പോയാൽ പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനൊന്നും ഇതിലെ വരത്തില്ല കേട്ടോ ട്രെയിൻ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും ട്രാക്കിലൊന്നും നിൽക്കരുത് ചില സമയത്ത് ഗുഡ്സ് ട്രെയിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് മീനൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വരാം നേരെ മാർക്കറ്റിലോട്ട് പോകും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലൊരു ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് മീറ്റർ നടന്നാൽ മതി കേട്ടോ മാർക്കറ്റാണ് വെജിറ്റബിളും മീനൊക്കെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ദൂരമായിട്ടുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര പാടാണ് എന്തായാലും നമുക്കിതാ ഇതിൽ ഇത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പിറക് വശമാണ് അതായത് നമ്മുടെ പോളയത്തോട് എന്ന് പറയും കൊല്ലത്തുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പോളയത്തോട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണത് അപ്പോൾ ഇതിലെ കൂടെ വേറാം പിന്നെ ഹൈവേയിലെ കൂടെ വേറാം നമുക്ക് ഹൈവേയിലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോവാം ഇറച്ചി കോഴി ബീഫൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മീനൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ സാധാരണ ഇവിടെയാണ് മീനൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ മീനൊന്നും കാണുന്നില്ല ആ ഇത് പണിയാണ് കേട്ടോ ജിക്കിക്ക് മീനൊക്കെ മേടിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയാണ് പക്ഷെ നടക്കുന്ന പോലെ ഇല്ല മീനില്ല കേട്ടോ മീനൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല ആഹാ മാർക്കറ്റൊക്കെ കാലിയാണ് കൈസ് കടയൊക്കെ അടച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ച മീൻ മാർക്ക് മീൻ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് രാവിലെ ഇറങ്ങിയത് ഇറച്ചി മേടിക്കാൻ നടക്കത്തില്ല ഇവിടെയാണ് സാധാരണ മീനൊക്കെ ഉള്ളത് കണ്ടോ ഇതാണ് മീനൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു മീനും ഇല്ല ഇപ്പം അമ്മയെ വിളിച്ച് പറയണം മീനില്ല വേറെ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കണം മൊത്തം കാലിയാ ഒരു ഒരു തക്കാളി മാത്രം മതി ഒരു കിലോ തക്കാളി മാത്രം മതി തക്കാളി മാത്രം മതി ഒരു കിലോ എടുത്തു നമ്മളിവിടെ കോഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾ കടയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കിലോ തക്കാളി മേടിച്ചു അമ്പത് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഒരു കിലോ തക്കാളിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോഴിയുണ്ട് മട്ടനുണ്ട് ബീഫില്ല പക്ഷെ കോഴിയൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ മേടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് തിരിഞ്ഞ് തിരിച്ച് റോഡിലെ കൂടെ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഇത് നമ്മളെ നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വണ്ടികളൊക്കെ ചെറിയ സ്കൂട്ടർ പോകുന്നുണ്ട് കാറുണ്ട് അതൊക്കെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള വണ്ടിയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും സൈക്കിളിലും പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ആൾക്കാർ കുറവാണ് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല ആംബുലൻസ് ആണ് ഇത് ജില്ലാശുപത്രിയുടെ ആംബുലൻസ് നമ്മളെ പെട്രോൾ പമ്പാണ് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് പക്ഷേ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല പെട്രോൾ പമ്പ് ഓപ്പൺ ആണ് എങ്കിലും സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ജംഗ്ഷനിൽ സിഗ്നലിൽ വെച്ച് തടയും കേട്ടോ അവിടെ അതായത് കപ്പലണ്ടി മുക്ക് എന്ന് പറയും കപ്പലണ്ടി മുക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ വണ്ടി നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തുള്ളൂ അവിടെ പോലീസുകാരുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ മീൻ മേടിക്കാൻ പോയിട്ടോ അവസാനം ഉണക്ക മീൻ മേടിക്കേണ
എന്താവും എന്നറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷേ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെ സബ് കളക്ടർ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊല്ല ആരോടും പറയാതെ ഇവിടുന്ന് മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ വളരെ നാണക്കേടുണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവസ്ഥകൾ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് തക്കാളി ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാതിരുന്ന തക്കാളിയും കൊഞ്ചൊക്കെ വെച്ച് ഇന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു ആ ഇയാളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണോ ഇവിടെ മീൻ കിട്ടിയില്ല ഇടയ്ക്ക് കവറിലൊന്നുമില്ല അത് ഉണക്ക് മീനാ കേട്ടോ അത് ഉണക്ക് മീനായിരിക്കും ആ ശരി ശരി അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് കൈലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൈലാസ് കൈലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുണ്ട് അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത ആളാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് പുള്ളി ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡൊക്കെ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നാട്ടിൽ പോലും എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ എങ്ങാണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഓടി ചെന്നൈയിൽ എത്തിയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസൊക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും കേട്ടോ അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നാട്ടിലെത്തണം ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് അങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രിപ്പൊക്കെ പോയിരുന്നതിനുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും പുള്ളി ചെന്നൈ വരെ എത്തിയത് വലിയ സന്തോഷം അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നോക്കുക അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇനി വീട്ടിൽ വന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ബി സേഫ് ഗൈസ് ബൈ ബൈ